Fala galera, vocês estão no canal, o Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a Sony acabou de soltar um novo vídeo sobre o God of War Ragnarok, que vai sair para PlayStation 4 e PlayStation 5 em novembro desse ano e já está em pré-venda lá na Amazon com desconto para você que ainda não comprou a mídia física, para você que ainda não tem o poderoso PlayStation 5. O link vai estar aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado ainda tem o PlayStation 5 mídia física disponível na Amazon. Eu não sei do que se trata esse vídeo aqui, mas a gente vai dar uma olhada, porque o God of War Ragnarok é um dos jogos que eu tô mais no hype de jogar. Então se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva, porque a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui. Sem mais delongas, vamos lá ver o que a Sony trouxe pra gente sobre o novo God Ragnarok. Será que vai ter gameplay, maluco? PlayStation Bag 18. Nossa, mano, que gráfico isso não é esse, mano? Essa porra que é a nova geração. Eu vou passar, então. Tudo isso também. No meantime, como sobre uma história? Ou nós fomos pelo fogo? Os filthy spies. Esse homem não sabia quando ele tinha dois olhos. Ah, não era o nome do, do livro. É uma história de aventura. Um pai e um filho trabalhando juntos para overcome insurmountable odds, setting em motion a grande guerra que os Nine Realms have ever seen. Estou getting a bit ahead of myself. Let's start from the beginning. There once was a god from a far off yeah, land great. who settled in Midgard, disguised as a man. He started a new life, had a wife and a boy. They were happy together. In peace, they found joy. His wife passed away. Kratos mourned with his son. But where one journey ended, a new had begun. Faye's final request, though it seemed rather bleak, spread my ashes atop the Nine Realms' tallest peak. As they readied themselves for the long road ahead, a stranger accosted them in their homestead. Conor McGregor. Older sought answers as Odin's hand. Kratos gave none to the Aesir firebrand. They made way for the mountains. Kratos taught the boys. É a história do jogo, né? Do, 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 do God of War do PS4. Gods were always a danger. Rei. This Kratos knew, but secrets he'd learn could harm the boy too. They found Mimir in a tree. Punishment for his wrongs, so they lopped off his head, and they brought him along. Mimir held ancient wisdom and knew the lost god of war. He warned, "Tell the boy," but Kratos ignored. No, no! Now hold on a minute. Is that all that's in there about me? Something to add? Actually, yes, I do. You see, Odin, in all of his dreadfully paranoid wisdom, trapped me in that bloody tree for perceived wrongs. And I led quite the colorful life before even meeting him. It all started when I was just a lad in the service of a great fairy king. Riveting stuff, really. We'll have to get back to that later. No, oh, I should get the gameplay in there, kind of. So I started the show, man. If Mimir were telling the story, we'd be here all day. Anyways, they met Freya, masquerading as a witch in the woods. A god knows a god. She would aid where she could. She cautioned, "You must tell your son he's divine." But Kratos dismissed her. He'd regret this in time. On the road, Baldur's allies, Thor's sons, attacked. Something snapped in Atreus as he tried to fight Essa back. Essa batalha é muito the maneira, Aesir né? Lost the the battle, but Atreus fell too. Kratos rushed him to Freya. She would know what to do. Freya was disheartened with the father's neglect, but with the heart of Hell's troll. She could save his son yet. Kratos thundered through Helheim and slew the great troll. He had captured its heart, but in his, burned a hole. He returned with his offering. Freya cast a keen spell, and Atreus was healed, though not all was well. Kratos sat with his son, and for once he was true, revealing he was a god, and Atreus was too. Delighted at first, it seemed all would go smoothly. 
then arrogance followed and bent Atreus toward cruelty. With tensions flared, Balder preyed on their discord, casting back into Helheim Kratos and his ward. In Helheim, they learned Freya caused Balder's plight. His mother's ill-conceived curse robbed his life of all light. They emerged from the realm as they neared Journey's End, but Balder appeared and attacked once again. Atreus and Kratos were ready this time, stronger together with their power combined. Freya intervened on behalf of her son, begging Balder's forgiveness for all that she'd done. Balder strangled his mother. Kratos lunged with a snap. Balder slumped. Freya wailed. And he died in her lap. Something changed in the world. Snow started to fall. The dawn of Fimble Winter. The dusk of it all. Eu acho que nesse ele vai enfrentar a mulher, né? Atreus asked, ah, Is this what Freya, it means porque... to be gods? Até porque ele adora matar uma mulher, né, Kratos? No! Kratos bellowed as he dropped to one knee. We will be the gods that we choose to be. Finally, together, they reach the great peak, finding Jotunheim's temple. The giants retreat. A prophetic mural showed the life they had led. The boy's mother was giant, they learned as they read. Atreus walked to the cliffside. Kratos eyed the walls slowly. Beneath the boy's picture, a name was etched. Loki. They scattered her ashes and watched as they lifted over rolling red hills. The wind danced and it drifted. Standing side by side, feeling hopeful and new, the boy was at peace. And the father was too. With their promise fulfilled, they returned to their home. They trained day after day, lest they'd reap what they'd sown. Atreus grew restless, wary Kratos remained. Ragnarok loomed as the great winter waned. Don't tell me you're thinking of stopping here. Things were just getting good. Well, I suppose we could go on a bit longer. An excellent idea. This is the most dramatic part. On second thought, perhaps we'd better cut it short. It seems that we're out of time. If you want to know how this story ends, I'm afraid you'll have to find out for yourself. Until then. Nove do onze de 2022. Tá faltando pouco, hein? Bom, é, eles fizeram um briefing, né, de, da história do, do God of War do PS4 e vai servir como uma introdução para quem não jogou. Acredito que todo mundo que tem o PlayStation jogou. Né? Se você tem o PlayStation e não jogou, porra, toma vergonha nessa cara e joga. Você que jogou, que não, não, não queria jogar, agora tem a versão do do PS5, que é 60 quadros, 4K, tem a versão do PC também, que é absurda. Então é um jogo que você que gosta de videogame tem que jogar. E é um dos jogos que eu mais estou no aguardo para Mais pela história do jogo, né? Como é que vai ser a continuação? Porque a história do jogo eu achei que foi muito boa, foi muito bem amarrada. Você quer ver o que aconteceu com os personagens que sobreviveram? Você quer ver quem serão os novos personagens? E porque eu acho que na, 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 no fator gameplay não vai ter tanta diferença assim. Talvez a gente tenha alguma evolução gráfica em relação aos mundos um pouco mais bem construídos. Porque isso daí a gente, pelo menos eu achei né, que o God of War pecou bastante. Talvez por limitação do próprio Playstation 4. Agora que ele já tem muita coisa pronta né, do primeiro jogo. Eu acredito que tenha dado para eles trabalharem um pouco melhor a questão da criação dos mundos e tal. Porque o resto é impecável, né? Som é impecável, a jogabilidade é, é muito boa, o combate é excelente. O jogo eu fiz um review aí do God of War do Playstation 4, se você quiser ver. É, procura aí, baltar review God of War 4, que você vai achar. Pessoal, lembrando que o jogo tá em pré-venda lá na Amazon, a mídia física, com 50 reais de desconto. Se você for comprar a mídia física do jogo, então vale a pena você comprar, pegar essa, essa versão agora que tá com... 50 reais de desconto, porque quando sair o jogo vai ficar mais caro, provavelmente você vai comprar do mesmo jeito, então 
eu acho que vale a pena. Quando você tem algum benefício para comprar o jogo é, antecipadamente, ok, né? Porque não pode você comprar o jogo antecipado sem ter nenhum benefício. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores. O Playstation 5 também vai estar tá aí na descrição. E é isso aí. Deixa aí nos comentários o que, que você achou. Um videozinho de marketing da Sony. Eu achei que foi bacaninha. Beleza? Um grande abraço. Tamo junto a nós. Até a próxima. Fui.